Но сегодня под эти выстрелы, хочу сказать, дорожите мне Top 6. Путин advierte a Occidente de que Arasi no dejan de apoyar a Ucrania. Разговаривал с президентом Эрдоганом. Нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва. Muy buenas a todos. Mi nombre es Carto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha lanzado esta misma semana una gran amenaza contra aquellos países que interfieran en su ofensiva en Ucrania. Si alguien tiene la intención de interferir en los eventos en curso desde el exterior y provocar algo inaceptable para nosotros, deberá saber que nuestra respuesta en los próximos ataques será instantánea, advertir al mandatario ruso en San Petersburgo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha acusado a Moscú de utilizar el gas como instrumento de chantaje tras la suspensión de suministros a Bulgaria y Polonia. Rusia ha advertido que el corte de gas a estos países no será una excepción y que procederá de la misma forma con quienes no paguen con rublos, mientras Moscú ha reanudado sus ataques contra la acería de Azovstal en Mariupol sudeste, último bastión de la resistencia ucraniana en la ciudad, donde se refugian también mil civiles. Desde allí, un comandante ucraniano ha pedido ayuda urgente para 600 heridos que aguardan sin medicamentos. El militar ha añadido que no tiene medios para tratar a los heridos y que todas las personas que permanecen allí. Viven en situaciones insalubres y se están quedando rápidamente sin alimento ni agua. La Corte Penal Internacional ha denunciado ante la ONU que Rusia no coopera en la investigación de crímenes de guerra, según ha revelado este miércoles Karim Khan, fiscal jefe del tribunal. Legisladores canadienses han apoyado de forma unánime cualificar de genocidio los ataques de Rusia en Ucrania. De esta manera, diferentes miembros del parlamento han señalado que hay amplias pruebas de crímenes de guerra sistemáticos y masivos contra la humanidad cometidos por parte de Moscú en Ucrania. La moción de la Cámara de los Comunes canadiense afirma que los delitos cometidos por Rusia incluyen atrocidades masivas, casos sistemáticos de asesinatos de liberales de civiles ucranianos, profanación de cadáveres, traslado forzoso de niños, torturas, daños físicos, daños mentales y abusos de todo tipo. A principios de este mes, el primer ministro Justin Trudeau dijo que era absolutamente correcto que cada vez más personas calificaran de genocidio las acciones de Rusia en Ucrania apoyando las acusaciones hechas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un día atrás. Y es que con estas pruebas, nos podemos dar cuenta que realmente Rusia, más bien Vladimir Putin, no quiere que se investigue lo que se ha hecho en Ucrania, ya que si se llega a ser de total manera, se descubriría todas las atrocidades que ha cometido en este mismo territorio, aunque el mismo asegura que esto es falso, ya que si realmente lo están cubriendo y está tratando de todas maneras de evitar que descubran e investiguen, solo da a entender que hay algo que no quiere que sea descubierto, ya que como se dice por aquí, quien nada teme, nada debe. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este caso y saber constantemente qué pasa en el mundo, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para que más personas sepan constantemente qué pasa en este mundo tan caótico pero tan bello. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.